Bueno, nos da muchísimo gusto estar aquí, este antiguo ayuntamiento, en este edificio histórico, colonial, sede de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Vamos a informar sobre la situación de inseguridad, de violencia en la ciudad. Debería decir que vamos a informar de que en la ciudad se ha avanzado en conseguir la paz y la tranquilidad. Son muy buenos los resultados, se ha hecho un trabajo eficaz, profesional, y como se dice también en política, lo que cuentan son los resultados. Y eso es lo que vamos ahora a constatar. Nos va a informar la jefa de gobierno, luego el general Luis Crescencio Sandoval González va también a informar. Terminamos sobre con el tema de seguridad y pasamos eh, a informar sobre salud, porque hoy es martes. La evolución de la incidencia delictiva de los delitos de alto impacto, todos los delitos del 2019 a la fecha, hemos pasado de 169 delitos promedio diario a 99 delitos promedio diario, una reducción del 41%. Adelante. Esta es la gráfica de homicidio doloso. Como ustedes pueden observar, eh, de 1.997 al año en que deja la Jefatura de Gobierno, el señor presidente, eh, llegó a 1.8 promedio diario los homicidios, después lo mantiene el canciller Marcelo y después a partir del 2014-15 comienza un incremento muy importante en los homicidios hasta más o menos mayo del 2019 y a partir de entonces con una estrategia coordinada con el gobierno de México hemos logrado una reducción pues de más de casi cinco homicidios diarios que llegamos en el mes de mayo del 2019 a 2.5 promedio diario a la fecha de noviembre. Adelante. Estas son las alcaldías con mayor homicidio y particularmente Gustavo Madero y Iztapalapa han sido las de mayor reducción, aunque la alcaldía de Cuauhtémoc también ha tenido su reducción. Adelante. Estos tres municipios están entre los 50 municipios de mayor violencia en el país y hemos logrado irlos reduciendo. Adelante. Esta es la incidencia en el robo de vehículo. Nosotros lo dividimos en con violencia y sin violencia y también hay una reducción muy significativa. Estamos en 4.3 promedio diario con violencia. Adelante y sin violencia en 13.9 promedio diario, y es una reducción significativa desde que entramos. Ustedes pueden apreciar también como del 2018 al 19 subió y después hemos ido disminuyéndolo. Vamos a informar sobre el avance de la vacunación COVID y el curso de la epidemia, y en particular, eh, como lo ha pedido el presidente, vamos a hacer un señalamiento para que se identifique con claridad lo que significa la variante Omicron en el mundo y posiblemente en México. La siguiente, por favor. En esta curva de epidémica de casos estimados, que ya es muy conocida, vemos que abrimos la semana con un incremento, inicialmente de 4% y ahora de 6%. 
solamente 0.5% de los casos estimados son activos, es decir, casos que están con posibilidad de transmitir, todos los demás es la suma histórica de toda la epidemia. Como hemos destacado en la siguiente lámina, lo que vemos es que a pesar de que la tercera ola eh, fue más grande que la segunda, en cantidad de hospitalizaciones o de defunciones fue muy significativamente menor, cerca del 90% prácticamente de reducción cuando vemos las cifras de este momento con paradas con el punto máximo de la segunda ola. Y en este momento tenemos una ocupación hospitalaria de 13% para las unidades de cuidados intensivos. La siguiente. Omicron. Ha habido mucha especulación, como lo anunciamos desde el fin de semana reciente, respecto a Omicron. Eh, todavía en los diarios nacionales vemos hoy una deformación directa de las declaraciones del director de la Organización Mundial de la Salud. Ayer hubo un informe especial de la organización señalando lo que puede significar para el mundo. El director de la OMS dijo que podría haber graves daños. Debe quedar muy claro a lo que se refiere. La gran preocupación mundial es la desigual distribución de vacunas. Hay regiones extensas del mundo que representan 70% de la población que tienen menos de 10% de cobertura vacunal. Y esto es lo que le preocupa totalmente importante preocupación a la Organización Mundial de la Salud, porque en los sitios donde no hay vacunación, ciertamente Omicron o cualquiera de las variantes existentes puede causar los daños que ha causado COVID-19 en las poblaciones no vacunadas. Eh, preguntarle, eh, ya en Estados Unidos eh, se emitió la recomendación para aplicar una dosis de refuerzo a personas mayores de 18 años. Ante lo que ya dijo el subsecretario Gatel de que la variante pues llegará a México tarde o temprano, ¿se pensará en una dosis de refuerzo para la población mayor en México? Sí, lo tenemos este, contemplado. Este, no se ha anunciado porque hubo mucha alarma con lo de la nueva variante. Y eh, quisimos actuar con prudencia para no infundir miedo pero sí es parte del plan que se tiene ¿a partir de cuándo se consideraría presidente? ya lo más pronto eh, tenemos que seguir vacunando en comunidades muy apartadas. Quería precisar si se contempla la universalización de la vacuna de refuerzo, es decir, eh, a todos aquellos que se tengan por el momento más de 15 años se les pueda aplicar. Y segundo, en esa línea, si pudiera también reafirmar cuál es la postura al respecto de fronteras y aeropuertos con esta variante. Y por último, presidente, un comentario al respecto de los señalamientos del Comité de Desapariciones Forzadas, Desapariciones Forzadas de la ONU, que le señala que continúa esta grave situación en nuestro país y le señala que se mantienen las desapariciones y también, lamentablemente, la impunidad ante ello. Incluso marcaron el hecho de cuatro casos de desaparición forzada ya bajo su administración. Gracias, presidente. Pues nada más este, decir que se va a continuar con la vacuna a jóvenes. En su momento se va a decidir sobre eh, niños y sí eh, vamos a iniciar pronto ya la vacuna de refuerzo para adultos mayores. Eso es lo que puedo comentar. Pero vamos a ir eh, evaluando. Todo esto se decide en un comité del sector salud. Lo importante, o sea, decirle a todos los mexicanos, en esencia, eh, dos cosas que eh, la vacuna ayuda 
y está aprobado. Que aunque se trate de una nueva variante, hasta ahora no hay ningún estudio que eh, demuestre que no sirve la vacuna. 